ദൈവ മക്കളെ ദേവദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ പഠനം ഒന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിന്റെ അല്പ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നാം പോവുകയാണ് ഈ പുസ്തകം വാസ്തവത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുസ്തകമാണ് യോഹനന പുസ്തലന്റെ ഒരു രചനയല്ല യോഹനന പുസ്തലന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എഴുതി ഒറിജിനലി പുസ്തകം ക്രിസ്തുവിന്റെയാണ് ഈ പുസ്തകം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മടക്കി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതും പതിന ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠനം തുടങ്ങുക ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഇരുപതാം വാക്യം നീ കണ്ടതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും ഇനി സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതും എന്റെ വലങ്കയിൽ കണ്ട ഏഴ് നക്ഷത്രത്തിന്റെ മർമ്മവും ഏഴ് പൊൻനിലവിളക്കിന്റെ വിവരവും എഴുതുക ഏഴ് നക്ഷത്രം ഏഴ് സ ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാകും ഏഴ് നിലവിളക്ക് ഏഴ് സഭകളാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഭജനം ഏതാണ് പറയുന്നത് ദി ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ ബുക്ക് സാധാരണ ബൈബിളിലെ ഏത് പുസ്തകം എടുത്ത് പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെ അധ്യാപകർ അതിനൊരു വിഭജനം തരാറുണ്ട് പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ വിഷയക്രമം അനുസരിച്ച് ഒന്ന് വിഭജിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ അങ്ങനെ സാധനം തരാറുണ്ട് അതിപ്പോ ഏത് ഒരു പണ്ഡിതൻ അവരവരുടെ സൗകര്യത്തിന് അത് വിഭജിക്കും അതിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനില്ല പക്ഷെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പണ്ഡിതന്റെയും ഒരു വേദാധ്യാപകന്റെയും സൗകര്യത്തിന് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ക്രിസ്തുവേശു തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിവചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കാലക്രമത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റും വരാൻ പാടില്ല അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാകട്ടെ വിഭജനത്തിലാകട്ടെ ഒരു തെറ്റും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പുസ്തകത്തെ വിഭജിച്ചത് ക്രിസ്തു തന്നെ നോക്കും പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ഒന്നോട് നോക്കിക്കോളൂ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നീ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് പിന്നെ എന്റെ വലങ്കയിൽ കണ്ട നക്ഷത്രത്തിന്റെ മർമ്മം ഏഴ് പൊന്നുള്ള വിളക്കിന്റെ വിവരം അപ്പൊ അത് കണ്ട കാര്യത്തിന്റെ ഭാവമാണ് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് എഴുതേണ്ട മൂന്ന് കാര്യമാണ് നീ കണ്ടത് എഴുതണം ഇപ്പോഴുള്ള എഴുതണം ഇനി സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നത് എഴുതണം ഈ വിഭജനം ഓസ്വദിച്ച് ചോദിക്കുള്ളൂ നീ കണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ബാസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ കണ്ടത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ കണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താണ് കണ്ടത് എന്ന് പറയും ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എഫസോസ് മുർണ വർഗമോസ് തുയദേര സേദിസ് ഫിലദൽഫിയ ലബോദിക്ക എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് സഭകൾ കഴിക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാഹളത്തിനൊരു മഹാനാദം എന്റെ പുറകിൽ കേട്ടു അങ്ങനെയാണ് യോഹൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ ശബ്ദം തന്റെ പുറകിൽ കേട്ടു നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ഏഴ് സഭയ്ക്ക് അയക്കാൻ അടുത്ത വാക്യം എന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം എന്ത് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ പതിമൂന്നാം വാക്യം തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കുകളെയും നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ച് മാറത്തു പൊൻകച്ചകട്ടിയവനായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായവനെയും കണ്ടു 
അപ്പൊ കണ്ട കാര്യം പ്രധാനമായി ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കുകളെ കണ്ടു അതിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായ അവനെ കണ്ടു മനുഷ്യപുത്രൻ അപ്പൊ ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കുകളെ കണ്ടു നിലവിളക്ക് എന്താണ് എന്നതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നമ്മൾ പറയേണ്ട പുസ്തകം തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപതാം വാക്യം ഏഴ് നിലവിളക്ക് ഏഴ് സഭകളാണ് അവിടെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് തന്നിരിക്കുക വെൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു നിലവിളക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള നിലവിളക്ക് അവിടെ ഒരു നിലവിളക്ക് ഏഴ് ശിഖരങ്ങളുള്ളത് ഇവിടെ ഏഴ് പ്രത്യേക നിലവിളക്ക് അപ്പൊ അതിനെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സഭകളാണ് ഏഴ് സഭകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്ക് ഒത്തിരി വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നും അപ്രധാനമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പുസ്തക പഠനം നടത്തുന്നതുകൊണ്ടൊരു ഏറെക്കുറെ ഒരു വീക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് ഒത്തിരി പോകാൻ നേരമില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് വലിയ ആത്മീക സത്യങ്ങളുള്ള വലിയ ആത്മ ചൈതന്യം പകരുന്നതാണ് ഓരോ വാക്യങ്ങളും എല്ലാം വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഔട്ട് ലൈൻ മൈ മെയിൻ ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായ ഒരുത്തൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു നിങ്ങൾ ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നിലവിളക്കിന് സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ നിലവിളക്കിന് അഹരോൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഹാപുരുഹിതനാണ് അഹരോൻ അപ്പൊ നിലവിളക്കിന്റെ അടുക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആ വേഷമിട്ട ആളെ കണ്ടാൽ മഹാപുരോഹിതനാണെന്ന് പറയാം മഹാപുരോഹിതൻ മാത്രമേ നിലവിളക്കിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാവൂ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിലയുടെ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വം മഹാപുരോഹിതനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇവിടെ അതിന് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായ ഒരുത്തൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മനുഷ്യപുത്ര കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്രയോഗമാണ് ജഡകാലത്ത് ഒരു പ്രയോഗമാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പ്രയോഗം മത്തായിസ് വിശേഷത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സൺ ഓഫ് മാൻ എന്ന് ഈ പ്രയോഗം ലൂക്കോസ് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്രം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് മത്തായി ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി മറുപലിയായി തന്റെ ജീവനെ കൊടുപ്പാനും അത്രേ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് അപ്പൊ യേശു തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന പ്രയോഗമാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പ്രയോഗം ജഡാവതാരത്തിലുള്ള അവിടുത്തെ പ്രത്യേക നാമമാണ് ഈ നാമം തന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാമം ഈ മനുഷ്യപുത്രന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച ആളാണ് ഈ യോഹനന പുസ്തകൻ ഒരു മൂന്നര വർഷത്തോളം ഈ മനുഷ്യപുത്രന്റെ കൂടെ താമസിച്ചു സ്ഥിരം യോഗത്തിന് വന്നു പോകുന്ന ആളായിരുന്നില്ല ബൈബിൾ സ്കൂളിലെ ഡേ സ്കോളർ ആയിരുന്നില്ല യേശുവിന്റെ കൂടെ സ്ഥിരം താമസിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ജീവിച്ച ഒരുത്തൻ വളരെ അടുപ്പമുള്ള ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകന്മാരെക്കാൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്നൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നെഞ്ചോട് ചാരിയിരുന്ന അത്ര അടുപ്പമുള്ള ആൾ അപ്പൊ ആ യേശുവിനെ ഈ മനുഷ്യപുത്രനെ യോഹനന് നല്ലപോലെ അറിയാം ഞാൻ ഒന്നൂടെ പറയുന്നു ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു ഒന്നിച്ച് നടന്നു ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ യോഹന്നാൻ നെഞ്ചോടി ചാരിയിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കണ്ടപ്പോ ആ വേഷത്തിനല്ല കാണുന്നത് അതേ ആളാണ് മനുഷ്യപുത്രനാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് താഴോട്ട് നോക്കൂ അവന്റെ തലയും തലമുടിയും വെളുത്ത പഞ്ഞി പോലെ ഹിമത്തോളം വെള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒത്തിരി പറയാൻ നേരമില്ല ഓടിച്ചെന്ന് പറയും കണ്ടാൽ വളരെ പുരാതന്നാൾ 
നമ്മളൊക്കെ വയസ് തട്ടം കൂടി നരച്ചെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഒക്കെ നരച്ചു ഇത് നല്ല പോലെ ഒളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാം ചെത്തു എന്നാൽ ഇവിടുന്ന് വളരെ പഴയ ആളാണ് വേദ പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷ ഞാൻ സാധാരണ ഭാഷയ്ക്ക് പറയാണ് വലിയ വ്യാഖ്യാന വാക്യങ്ങൾ ഒത്തിരി എടുക്കാൻ നേരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുരാതനനായ ദൈവം അപ്പൊ പുരാതൻ അല്ല ഇത് ജടാവതാരം കൊണ്ടുണ്ടായ ആളല്ല തലയും തലമുടിയും വെളുത്ത പഞ്ഞു പോലെ ഹിമത്തോളം വെള്ളയും കണ്ണ് അഗ്നി ജ്വാലയ്ക്കൊത്തത് എക്സ്റേ പോലെ ഇന്നത്തെ സ്കാനിങ് സിസ്റ്റം പോലെ നമ്മൾ കാണില്ല രശ്മിക പക്ഷെ ശരീരത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയല്ലോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് എവിടേക്ക് പഴവെടുക്കണോ അവിടേക്ക് പോകത്തക്ക ആ ഒരു റേസ് ശരീരത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയല്ലുന്നത് പോലുള്ള ഒരു കണ്ണ് എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു കണ്ണ് കാൽ ഉലയിൽ ചുട്ടു പഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സദൃശം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഈ ലോഹം കാണുന്നത് പ്രാകാരത്തിലാണ് ബാക്കി രണ്ട് ഭാഗത്തെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കി സ്വർണം പൊതിഞ്ഞതാണ് ചിലത് മൊത്തം സ്വർണമാണ് എന്നാൽ പ്രാകാരത്തിൽ വരുമ്പോ അവിടെ വെച്ചിരുന്ന യാഗപീഠം ഉടയിൽ ചുട്ടു വഴിപ്പിച്ച വെള്ളോടല്ലേ യാഗപീഠം എപ്പോഴും തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം തീ ഇല്ലാത്തൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചുട്ടു പഴുത്തിരിക്കും അപ്പൊ ആ ചുട്ടു പഴുത്ത വെള്ളോടിന്റെ സദൃശ്യം യാഗപീഠത്തിന് എന്താ പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം എന്നറിയാമോ മനുഷ്യ നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നേ പറ്റുള്ളൂ നിന്റെ പാപത്തെ ചുട്ടു കളഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് കുറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല യാരുടെ പാപമാണെങ്കിൽ ഈവൻ മഹാപുരോഹിതന്റെ പാപമാണെങ്കിൽ യാഗം കഴിച്ച് തീ കൊണ്ട് അതിനെ ദഹിപ്പിച്ചിരിക്കണം പാപത്തെ അശേഷം വെറുതെ വിടാതെ പാപത്തിന്റെ മേൽ ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം ലോകത്തിന്റെ പാപം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്റെ മേൽ വന്നപ്പോ ദൈവ പുത്രൻ പറയുന്നു കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നീക്കാതെ ദൈവ കോപത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ അവൻ ബന്ധുചാരമാകേണ്ടി വന്ന ആ വിശുദ്ധിയുടെ മുമ്പാകെ തിരുവിഴത്തിന് വിളിച്ചു പറയാനുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ഒരു പാപത്തെയും വെച്ച് പുറപ്പിക്കുന്നവനല്ല തുളച്ചിയല്ലെന്ന കണ്ണ് സകലത്തെയും കാണുന്ന കണ്ണ് പാപത്തെ വെറുതെ വിടാതെ അതിന് പരിഹാരം വരുത്തിയ പറ്റൂ എന്ന് ഷഠിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ആർക്കും പാപത്തോടെ കയറി വരാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സഭ ഇന്നത്തെ പള്ളി കയറി വരും ഏത് പാപം കൊണ്ടും കയറി വരുന്നു അതിന് വിവേചിക്കാൻ ആളില്ല എന്നൊരു സ്ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ അസൽ നായകൻ ഞങ്ങളാരുമല്ല ഒരു നേതാവുമല്ല ഒരു പാസ്റ്ററും അല്ല ഇതിന്റെ അസൽ നായകൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് സകല ഹൃദയങ്ങളെയും അറിയുന്നവൻ വളരെ അധികാരത്തോടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ യേശു ഇവിടെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് വന്നിരുന്നിട്ട് പോവില്ല അതിന് യേശു വരില്ല അവന് ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെ വലിയ ശബ് പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ മുമ്പാകെ ബാക്കി ഒരു ശബ്ദവും മുഴങ്ങി നിൽക്കില്ല വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ താഴെ ആള് പോവും ആ ബോട്ടിൽ പോവും പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുള്ളൂ ആ ബോട്ട് മൊത്തം കേൾക്കില്ല കാരണം ഈ പെരുവെള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം അതിനെ കീഴടക്കും യേശുവിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ മുമ്പാകെ എല്ലാ വായു അടയണം ദൈവസഭയിൽ ഒറ്റ ശബ്ദമേ മുഴങ്ങി കേൾക്കാവൂ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കുക ദൈവശബ്ദം കേട്ടാൽ അപ്പൊ വായടച്ചോണം ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ മുൻഭാഗം വിധേയപ്പെടുന്നവർ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സത്യസഭ അല്ലാതെ ഓരോരുത്തർക്ക് കയറി അഭിപ്രായം പറയാനും ഇനോ ശബ്ദമുയർത്താനുള്ള സ്ഥാനമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സഭ അവിടുത്തെ അരുളപ്പാടിന്റെ മുമ്പാകെ ബാക്കി എല്ലാം നാവും അടഞ്ഞ് വിധേയപ്പെട്ടു പോകണ്ട അത്ര അധികം ശബ്ദത്തോടാണ് എന്നറിയാം അവന്റെ വലങ്കയിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രമുണ്ട് ഏഴ് നക്ഷത്രം എന്താണെന്ന് ഇരുപതാം വാക്യം പറയും ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യരുണ്ട് ആ മനുഷ്യരുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അല്ലേ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൺട്രോൾ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലാണല്ല ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരാണ് കേവലം വാക്കുകൊണ്ട് ചുമ്മാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അഭിഷിക്തന്റെ അഭിഷിക്തന്ന് പറയുന്നതല്ല 
ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗവും ശക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഇരിക്കുന്നവരാണ് അവിടെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ അവരോട് നിയമം സംസാരിക്കും അവരുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാവും അവരുടെ മേൽ ശക്തി ഉണ്ടാവും അവരുടെ മേൽ അഭിഷേകം ഉണ്ടാവും അവരുടെ മേൽ രോഗശാന്തി ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഭൂതശാന്തി ഉണ്ടാവും അവർ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിൽക്കണം മനുഷ്യരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടവരല്ല സമൂഹം പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കേണ്ടവരല്ല അതാത് പ്രാദേശിക സഭയുടെ അവിടെ ചില മുഖ്യന്മാരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടവരല്ല ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആളുകളെയും കൊണ്ട് അവന്റെ സമയം വരും അവരെ കൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തി നടത്തും അവർ ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ ഓ ഓ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടും അവർ ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ രോഗി സൗഖ്യമാവും അവർ ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ ദൈവകൃപ വെളിപ്പെടും ആത്മസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് മാനുഷിക പ്രസ്ഥാനമായി മാറും അങ്ങനെ തന്റെ ആളുകളെയും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ജീസസ് അവന് വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയേറിയ ഇരു വായിത്തലയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടും വേറൊരു സഭയോട് ബർഗമോസിലെ ഒരു സഭയോട് പറയും പറ ഞാൻ സഭയിൽ കയറി വരുന്ന വാളും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വചനത്തിനൊത്ത് ജീവിച്ചോണം ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വായിലെ വാളും കൊണ്ട് നിന്നോട് പോരാടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വചനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ ദൈവം തയ്യാറല്ല ഓരോരുത്തരുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാനും മറിക്കാനും സംസ്കാരം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ദേശം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രായമുള്ളവർക്കൊന്നും ചെറുപ്പക്കാർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും മാറ്റി മറിക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് ഇത് അവിടുത്തെ വചനമാണ് അതിനോട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ആളുകൾ അരുതാത്തത് കാട്ടിയാൽ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിച്ചാൽ അതിനെ വെച്ചു പുറപ്പിക്കുന്നവരല്ല അവൻ അവന് വായിൽ നീരുവായിത്തലയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും വെട്ടും അങ്ങനെ അധികാരത്തിന്റെ വചനവും കൊണ്ട് അവൻ വന്നിരിക്കുന്നു അവന്റെ മുഖം സൂര്യൻ ശക്തിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്ന പോലെയാവും ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ശൗര് കണ്ടോളൂ കണ്ണും പൊട്ടി താഴെ വരും വലിയ മിടുക്കനാ യേശുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയൊരു മനുഷ്യൻ അഖിലാണ്ടത്തിൽ ഇല്ലെന്നറിയണം ഹോറവനസ്യ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കണ്ട ഒരുത്തനും ശരീരം താങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ആ ഉണ്ടാക്കിയ മോശയ്ക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ മേലാ തോന്നുന്നു കാരണം സാന്നിധ്യം അത്ര വലുതാണ് ആളുകൾ ധരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ദൈവ സാന്നിധ്യം ഈ ശരീരത്തിന് അനുഭവിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ തക്കവണ്ണം മരണം അല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഏതാണ്ട് വരുന്നു എന്നല്ല റുഴിയോ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വലിയ പ്രഭാവത്തോട് വരും നിങ്ങളുടെ കണ്ണൊരു വലിയ തേജസ് കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ ശരീരവും ഈ ആളത്വവും അറിയുന്ന മഹത്വത്തിൽ ദൈവം വരും ബാക്കി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ അവനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചവനെ പോലെ അവന്റെ കാൽക്കളി വരും ജഡത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോ ഈ മനുഷ്യപുത്രനെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ കൂടെ നടക്കാമായിരുന്നു ഒന്നിച്ചിരുന്ന് തിന്നാമായിരുന്നു വർത്താനം പറയാമായിരുന്നു നെഞ്ചത്ത് ചാരാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവൻ മരിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ കാരോഹണം ചെയ്യും എഫ് ഐസ് ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപതാം വാക്യം പറഞ്ഞ പോലെ അവനെ ഉയർത്തി എല്ലാ നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി വാഴ്ചകൾക്കും ഇതേ അധികാരങ്ങൾക്കും ഇതേ കർത്തൃത്വങ്ങൾക്കും ഇതേ ഇപ്പോഴുള്ളതിന് വരുവാനുള്ളതിനും ഇതേ സകലത്തിനും അത്യന്തം മീതെ അവനെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി അവനെ ആ മഹത്വത്തിൽ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആ തേജസ്സിൽ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടുത്തെ പുരാതനമായ അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയതാണ് അവിടുത്തെ പ്രീ ഇൻകാർനേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജടാവതാരത്തിന് മുമ്പ് തനിക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് ആ വലിയ പ്രഭാവത്തിലാണ് അവൻ ദൈവസന്ധിയിലിരിക്കുന്നത് ആ പ്രഭാവത്തിലാണ് അവിടുന്ന് ദൈവസഭയിൽ വരുന്നത് ആ അധികാരത്തിലാണ് വരുന്നത് ഈ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഇത് കണ്ടാൽ യോഹന്നാൻ വീണത് പോലെ വീഴും യോഹന്നാൻ മരിച്ചവനെ പോലെ വേണം നാടിയെടുപ്പില്ല അത്ര വലിയ ശക്തിയും പ്രഭാവവും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലുണ്ട് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ വലിയ മുടുക്കരായിട്ട് നിൽക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളെ ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ട് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ വലിപ്പം അറിയാൻ മേലഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്നും ഇറങ്ങും മഹത്വം ഇന്നും ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങും വലിയ ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങി വരും 
ദൈവസഭയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് ആരും വണങ്ങി വീഴണം കുമ്പിട്ട് വീഴണം അല്ലാതെ വലിയ ആളുകളായിട്ട് ഞെളിഞ്ഞ് ദൈവസന്ധിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ധാരാളം മനുഷ്യരെ ഇക്കാലത്ത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് വലിയ അഹങ്കാരത്തോളം നികളത്തോട് തലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി നെഞ്ചും വിരിച്ച് ചില ദൈവസഭയിൽ മനപ്പുറം ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ മിട്ടുകന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള സ്ഥാനമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സഭ ഇതിന്റെ അസൽ നായകനെ കണ്ടാൽ അപ്പൊ തന്നെ കൂമ്പിടും വീഴും വണങ്ങും സ്വർഗത്തിന്റെ ആരാധന നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം അവിടുത്തെ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിലത്ത് വീഴുമുള്ള ആരാധനയാണ് വണങ്ങിയുള്ള ആരാധനയാണ് അങ്ങനെ പ്രഭാവത്തിന്റെ കർത്താവ് അവനെ കണ്ടു ഇത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു യേശു ആരാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ജനം അറിയണം അവിടുത്തേക്കുള്ള പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കണം അവിടുത്തെ തേജസ് കാണണം അവിടുത്തെ അധികാരം ദൈവസഭയിൽ ഉള്ളത് ജനം തിരിച്ചറിയണം സഭ നമ്മുടേതല്ല നമ്മുടെ സംഘത്തിൻ്റെതല്ല നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടേതല്ല പാസ്റ്ററുടെയല്ല സഭ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയാണ് അവിടുത്തെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നതായി ജനം അവിടുത്തെ കാണണം അവിടുത്തെ കണ്ട എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് വേറെ ആരെ കണ്ടാലും കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമില്ല പരിഹാരം അസൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ പക്കലാണ് ഇത് എഴുതാൻ പറയും അതൊന്നാം ഭാഗം രണ്ടാം ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറയും അപ്പോ കണ്ടത് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർത്തമാന കാലം അടുത്തത് മേലാർ സംഭവിപ്പാണ് ഭാവികാലം അപ്പൊ ഭാവികാലം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഭൂതകാലത്തിനും ഭാവികാലത്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ളതാണല്ലോ വർത്തമാന കാലം നാലാം അധ്യായം അതിന് ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരും അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു കാഹളനാഥം പോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ച് കേട്ട ആദ്യത്തെ ശബ്ദം അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ ആൾ തന്നെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ കാഹളത്തുരുത്തിൽ മഹാനാഥം എന്റെ പുറകിൽ കേട്ടു വന്ന് ആ വ്യക്തി തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് കാഹളനാഥം പോലെ സംസാരിച്ച് കേട്ട ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്നോട് എവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നാലാം അധ്യായത്തിൽ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം പിന്നെ അതിന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും അതൊരു ഭാവിയാണ് അപ്പൊ ഒന്നാം അധ്യായം നീ കണ്ടു നാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഭൂതകാലം ഒന്ന് ഭാവികാലം ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതാണല്ലോ വർത്തമാനകാലം ആണ് ഈ രണ്ട് മൂന്നും അധ്യായമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്താണ് ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യം ഈ ഏഴ് സഭ ഏഴ് സഭ ഈ ഏഴ് സഭകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ചില സഭകളുടെ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സഭകളുടെ പേരല്ല പട്ടണത്തിന്റെ പേരാണ് പട്ടണത്തിലുള്ള സഭ എഫ് എസ് സ്മോർണ പെർഗമോസ് തുയദേര സർദീസ് ഫിലദൽഫിയ ലബോദിക്ക അന്ന് ആസിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് സഭകൾ ഇന്നത്തെ ടർക്കിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് സഭകൾ പക്ഷെ ഈ സന്ദേശം അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ ദൂതുകൾ പരിശോധിച്ചു വാങ്ങണം ഈ ദൂതുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏത് സഭയെയും ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചിരിക്കും ഏത് വ്യക്തിയെയും ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചു ഈ ഏഴ് ദൂതിനകത്ത് വരാത്ത ഒരു സഭയില്ല ഒരു വ്യക്തിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനകത്തെങ്കിലും സകല മനുഷ്യരെയും പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ദൂത് അന്നത്തെ ഏഴ് സഭകൾക്ക് മാത്രമല്ല സഭാകാലത്തിന് മൊത്തമുള്ള ദൂതാണ് മുഴു സഭാകാലത്തിനുമുള്ള ദൂത് അതായത് പെന്തി അപ്രവർത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പെന്തിക്കൂസ്തു ദിവസം മുതൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നത് വരെയുള്ള ആ കാലത്തെയാണല്ലോ സഭാകാലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കാലം വരെയുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായം സഭയുടെ കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാർട്ടിൽ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ്
ഇത് ഈ ചാറ്റ് നോക്കിക്കോളാം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നീ കണ്ടത് വാട്ട് ദ സീൻ ദ വിഷൻ ഏഴ് പൊൻനിരവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തു അടുത്തത് ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ദി സെവൻ ചേർച്ചസ് ഏഴ് സഭ ായിട്ട് നോക്കൂ ഈ കാലഘട്ടം മൊത്തം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് സഭ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃഷി മരണത്തിന് ശേഷം പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം പെന്തിക്കോസ്റ്റിന്റെ ആരംഭത്തോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനത്തോട് ആരംഭിച്ച ഈ കൂട്ടം ഈ കാലഘട്ടം മൊത്തം ഉള്ള ഈ കാര്യമാണ് ഈ ഏഴ് സഭകളുടെ സന്ദേശം അപ്പൊ ഈ ഓരോ സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വരുന്നു ഓരോ സഭയിലും ഇറങ്ങി വന്ന് അവരുടെ നില പരിശോധിച്ച് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ അവരോട് പറയും അവിടുന്ന് ഈ സഭ സ്ഥാപിച്ചു ഇതിന് ഉപദേശം നേരത്തെ കൊടുത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു കൊടുത്തു ഇതിന് ശുശ്രൂഷകരെ ആക്കി അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പറയുന്നതനുസരിച്ചാണോ ഈ സഭ പോകുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ യേശു ഓരോ സഭയിലും വരും എന്നിട്ട് അവരെ പരിശോധിച്ച് അതിനെ വിലയിരുത്തി അവരോട് കാര്യം പറയും അങ്ങനെ സഭകളാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറയും ദി പ്രസന്റ് ഏജ് ദ ചേർച്ച് അപ്പൊ അത് രണ്ടാം ഭാഗം മൂന്നാം ഭാഗം മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് നാല് മുതിർന്ന അധ്യായങ്ങൾ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ഷാൽ ബി ഹിയർ മേലാൽ സംഭവിപ്പാറുക അത് നാല് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഈ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന യേശു വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഒരു കാരണവശാല് ആരും ഇതിനകത്ത് ഒരു കൈകടത്താൻ പാടില്ല ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വേദപുസ്തകം പഠി ഈ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാറ് കണ്ടതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നാല് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പലതും ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചെന്നും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന കുറെ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് കുറെ ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നായകൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് വിഭജിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒന്നാം അധ്യായം നീ കണ്ടത് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യപുത്രം സഭയിൽ അധികാരത്തോട് നിൽക്കുന്നു രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായം ഇപ്പോഴുള്ള കാലം ദൈവസഭയുടെ കാലം നാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അധ്യാളങ്ങൾ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് വെൽ ഈ ഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ ഒത്തിരി നേരവിൽ എന്ന് അറിയാം ഒന്നാം അധ്യായം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞു വിട്ടു വലിയ വിശദീകരണങ്ങൾ കൊടുത്ത് ദൈവസഭയിൽ ദൂതുകൾ പറയാനുള്ള വലിയ വലിയ സന്ദേശമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായം വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ സഭയും അറിഞ്ഞ് തിരുത്തണ്ട മനസാന്തരപ്പെടേണ്ട രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ട അനവധി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തും അതാണ് അത് തിരുത്തി ജയിച്ചു വരുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യസഭ അല്ലാതെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ആ സന്ദേശം അനുസരിച്ച് തങ്ങളെ തന്നെ തിരുത്തി ശരിയായി വരുന്ന കൂട്ടം അവസാനത്ത് നമുക്ക് അതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒത്തിരി വിശദമായിട്ട് വരില്ല ചുരുക്കമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്നിട്ട് മൂന്നാം ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകാം നാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇവിടെയും വളരെ വേഗം വേണം ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ലളിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ വേദശാസ്ത്ര വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലെ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ വളരെ ലളിതമായി കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഉത്സാഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൃപയാണ് എനിക്ക് ദൈവം തന്നത് നാലും അഞ്ചും അധ്യായത്തെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഭാവിയുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം എന്നാണ് അതെന്റെ വിശദീകരണം അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ കാര്യം വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ബോധ്യമാവും അതായത് വലിയ ഭാവി അങ്ങ് ആ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നന്ദ്യം വരെയുള്ള കാര്യം 
അതാണ് നാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അതെല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഡേ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയ ഒരു ഉദ്ഘാടന ദിവസം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് വലിയ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടുക ആ സമ്മേളന വേദിയും ആ സമ്മേളനവുമാണ് നാലും അഞ്ചും അധ്യായം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ വേദിയും അഞ്ചാം അധ്യായം സമ്മേളനവുമാണ് നോക്കാം എന്താണ് ആ സമ്മേളന വേദി എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നാലാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അനന്തര സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കാഹളനാഥ പോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു കേട്ട ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്നോട് ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു രണ്ടാം വാക്യം ഉടനെ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം വെച്ചിരിക്കുന്നതും അതിൽ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു അപ്പൊ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഭൂമിയിലെ വേദിയാണ് ഭൂമിയിലെ സഭയിൽ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം പൊതുവെ ഏഴ് സഭകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നു രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായം എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയുടെ ദൂതിന് എഴുതുക സ്മർണയിലെ സഭയുടെ ദൂതിന് എഴുതുക പെർഗമോസിലെ സഭയുടെ ദൂതിന് എഴുതുക ആസ്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് സഭകൾ ഭൂമിയിലെ കാര്യം അവിടെയുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായം അതേസമയം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേദി മാറി മണ്ഡലം മാറി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കയറി വരിക ഞാൻ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ വേദിയിൽ തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം വരെയുള്ള കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഇതേ വേദിയാണ് അപ്പോ ഓർക്കണം മണ്ഡലം മാറി ഭൂമിയുടെ മണ്ഡലമല്ല ഇനിയത്തെ മണ്ഡലം ഭൂമിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെന്നല്ല എന്നാലും ഇവിടെ കാണുന്ന ദർശനം മൊത്തം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വലിയ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് എന്ന് പറയാണ് കുറെ വി ഐ പിസ് ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം ഒക്കെ നടക്കുമ്പോ അതിന് ആളുകളെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തി ആ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പതിവില്ലേ അതാണ് നാലാം അധ്യായം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വി ഐ പിസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക സമയത്തിന്റെ ചുരുക്കം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വി ഐ പിസ് ആരാണെന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ മാനങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി പറയാൻ സമ്മേളനത്തിന് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ചുരുക്ക സമയം അതുകൊണ്ട് വി ഐ പിസിനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക ഒന്നാമത്തെ ആൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ ഒരാളിരിക്കുന്നു അതിലെ വായിക്കുന്നത് ഉടനെ ഞാൻ ആത്മവ്യവശനായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം വെച്ചിരിക്കുന്നതും അതിൽ ഒരു തന്നിരിക്കുന്നതും കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലൊരു സിംഹാസനം അതിൽ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നവൻ കാഴ്ചക്ക് സൂര്യകാന്തത്തോടും പത്മരാഗത്തോടും സദൃശ അപ്പൊ ആളിന്റെ രൂപം പറയാൻ അറിയത്തില്ല രണ്ട് രത്നങ്ങളുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൂര്യകാന്തവും പത്മരാവും സൂര്യകാന്തം വെളുപ്പാണ് പത്മരാഗൻ ചുവപ്പാണ് അപ്പൊ വെണ്മയും ചുവപ്പും കലർന്ന ഒരാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ആരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആൾ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നമ്മൾ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട ഇതെല്ലാം പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ വ്യാഖ്യാനം ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ കേട്ട് വെണ്മയും ചോപ്പുള്ളവൻ ഉത്തമഗതി പോലെ ക്രിസ്തു ആണെന്നൊക്കെ പറയും വരട്ടെ അങ്ങനെ പറയാൻ വരട്ടെ എന്താണ് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് നോക്കാം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കും നാല് ജീവികളും ഓരോന്നിന് ആറാറ് ചിറകുള്ളതായി ചുറ്റിലും അകത്തും കടന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി സർവശക്തിയുള്ള കർത്താവായ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ 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 എന്നവർ രാപ്പകൽ വിശ്രമം കൂടാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായി സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവനായ ജീവികൾ മഹത്വവും ബഹുമാനവും സ്തോത്രവും കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാര് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ വീണു എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ നമസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുന്നു കർത്താവേ നീ സകലവും സൃഷ്ടിച്ചവന് എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഏതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമാകിയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ സിംഹാസനത്തിൽ വിടും അപ്പൊ ആരാണ് അവിടെ നിന്ന് തെളിച്ചു പറഞ്ഞത് ബാക്കി അതിന് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറയാൻ നേരമില്ല സൂക്ഷിച്ചു കേട്ടണം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അപ്പോ സിംഹാസ് എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്
നീ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഇതുപോലെ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമാകിയാൽ അപ്പൊ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം രക്ഷ എന്നുള്ളത് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും ദാനം അപ്പൊ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഏഴില് അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലിരുന്ന അവന്റെ ആലയത്തിൽ അവന് രാപ്പകലാതി അപ്പൊ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവം അത് അധ്യക്ഷൻ അപ്പൊ അധ്യക്ഷനായ ദൈവം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ സിംഹാസനം സ്ഥിരമായ സിംഹാസനം മാറ്റമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ആ സിംഹാസനത്തിന് കോട്ടം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടുന്ന് ആർക്കും കയറി പിടിച്ചിറക്കി ദൈവത്തെ ഇറക്കിവിടാൻ പറ്റിയിടത്തല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇരിപ്പ് സ്വർഗത്തിലാണ് അവിടുത്തെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരാളും അവിടെ കയറി ദൈവത്തെ ഇറക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവിടുത്തെ ആധിപത്യം നിത്യ ആധിപത്യമാണ് അഖിലാന്തത്തിൽ എന്തോന്നല്ല സംഭവിച്ചാലും ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തെ ബാധിക്കില്ല ദൈവ ഭരണത്തെ ബാധിക്കില്ല ദൈവ പദ്ധതികളെ ബാധിക്കില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും പദ്ധതികളും അതുപോലെ നിവർത്തിക്കപ്പെടും എന്ന് ഈ സിംഹാസനം ഉറപ്പ് പറയാൻ വേറെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സിംഹാസനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോ സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയോട് പറയുന്നില്ല അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം സിംഹാസനത്തിന്റെ ചുറ്റിലും ഇരുപത്തിനാല് സിംഹാസനം വെള്ള ഉടുപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ അവരുടെ തലയിൽ പൊൻകിരീടം അപ്പൊ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ വേറെ ഇരുപത്തിനാല് സിംഹ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് അറിയണം സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു അവരെ വിളിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാർ എന്നാണ് വേദ പുസ്തകത്തിൽ ഈ മൂപ്പൻ എന്ന പ്രയോഗം പ്രവൃത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അപ്പോസന്മാർ അവർക്ക് സഭ തോറും അവർക്ക് മൂപ്പന്മാരെ നിയമിച്ചു സഭയുടെ ചുമതലക്കാര് സഭയുടെ പാസ്റ്റുകാണ് സഭയ്ക്ക് കത്ത് വരുന്നത് സഭയ്ക്ക് കത്ത് വരുന്നത് സഭയുടെ പാസ്റ്റുകാ കത്ത് വരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് സഭയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫീസർ സ്ഥാനമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ ഇവരാരാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പല പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ അവരാരാണ് എന്ന് ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലാണ് സിംഹാസനങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ള ഉടുപ്പാണ് തലയിൽ പൊൻ കിരീടമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു സിംഹാസനങ്ങളിരിക്കുന്നു വെള്ള ഉടുപ്പ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു തലയിൽ പൊൻ കിരീടമുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇവരാരാണെന്ന് പറയാം മൂന്നാം അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ലബോധിക്ക സഭയിലൂടെ പറയുകയാണ് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും അപ്പൊ ആ സിംഹാസനം സഭയിൽ ജയിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് വാക്തത്വമാണ് മത്തായി സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നു ഗുരോ ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്താണ് മറുപടി നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ വരുമ്പോ നിങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിലിരുന്ന് ഇസ്രയേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനെയും ന്യായം വിധിക്കും പഴയ നിയമത്തിലെ വലിയ ഭക്തന്മാരായ അവിടുത്തെ മുഖ്യന്മാരെ ആ ഗോത്രങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കാനുള്ള അധികാരവും അപ്പസ്ഥന്മാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കൂ സിംഹാസനം ജയിക്കുന്നവർക്കുള്ള വാർത്ത വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വെള്ള ഉടുപ്പാണല്ലോ ഇവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ള ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ നടക്കും ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ള ഉടുപ്പ് ധരിക്കും അപ്പൊ അതും 
സർദി ചില സമയമാണ് ജയിക്കുന്നവനുള്ള നാട്ടത്വമാണ് വെള്ളയോട് തലയിൽ കിരീടം പൊൻ കിരീടം ഇവിടെ പൊൻ കിരീടം എന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക എന്നാൽ ജീവ കിരീടം നിനക്ക് തരും പൗരസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നല്ല പുറം പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു ജയിക്കുന്നവൻ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്തത്വങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ ജയിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് അപ്പൊ ജയിച്ച ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ഭക്തന്മാർ പറഞ്ഞുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലെ പറഞ്ഞുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ വചനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കും ഈ പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങൾ ഈ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കാനുള്ള അധികാരം വാസ്തവത്തിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുനിന്നാണ് എനിവേ ഒത്തിരി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഡോക്യുമെന്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ജയിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് സിംഹാസനങ്ങൾ ഇരിക്കും അടുത്തത് കാണുന്നത് അതിന്റെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പളങ്കിനത്ത് കണ്ണാടിക്കടൽ സിംഹാസനത്തിന് നടുവിലും സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റിലും നാല് ജീവികൾ നോ ഐം സോറി അതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ വാക്യം സിംഹാസനത്തിൽ മിന്നലും നാദവും ഇടിമുടക്കവും പുറപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ ഏഴ് ദീപങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ ജോലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഏഴ് ദീപങ്ങൾ അവിടെ തെളിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ ഏഴ് ദീപങ്ങൾ ഏഴ് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ഏഴ് ആത്മാവുണ്ടെന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ വേദശാസ്ത്ര പ്രകാരം സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രകാരം ദൈവിക പൂർണ്ണതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് യഷ്യ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഇഷായയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്നും ഉള പൊട്ടിപ്പുറത്തു അവന്റെ മേൽ യോഹോവയുടെ ആത്മാവ് ആവശ്യക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യോഹോവയുടെ ആത്മാവിന്റെ ഏഴ് ആറ് പേരും കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആകെ ഏഴ് പേര് നിങ്ങൾ ആ വാക്യം എടുത്ത് വായിച്ചു നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ വായിക്കാൻ നേരമില്ല ഒരേ ആത്മാവ് പക്ഷെ ആ ഒരേ ആത്മാവിൽ പല ശക്തികളുണ്ട് പല ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഒരേ ആത്മാവ് ഒന്നൊരുത്തർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാവ് ഒന്ന് എന്നാലും പല പല വരങ്ങളും ശക്തികളും അതിനകത്തുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാവാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏതെങ്കിലും രൂപം എടുത്തെങ്കിലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അവിടുന്ന് ആത്മാവാണ് അല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഏഴ് ദീപങ്ങളായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു സ്നാനമേറ്റപ്പോ പ്രാവ് പോലെ യേശുവിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി മൂന്നാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം പ്രാവ് രൂപത്തിൽ അവൻ പതിനാറാം വാക്യം പ്രാവ് രൂപത്തിൽ അവന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു പ്രവൃത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പെന്തിക്കോസ് ദിവസം അഗ്നിജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ മാവോടുണ്ട് അടുത്തത് കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ നാലിന്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ നാല് ജീവികളെ കാണും സിംഹാസനത്തിന് പോയി പളിങ്കിലത്തെ കണ്ണാരിക്കടൽ സിംഹാസനത്തിന് നടുവിലും സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും നാല് ജീവികൾ അവയ്ക്ക് മുമ്പുറവും പിൻപുറവും കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ണ് മുമ്പിലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറെ കൂടെ കണ്ണുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവയുടെ ജ്ഞാനത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവ ഒന്നാം ജീവി സിംഹത്തിന് സദൃശം രണ്ടാം ജീവി കാളയ്ക്ക് സദൃശം മൂന്നാം ജീവി മനുഷ്യനെ പോലെ മൂടുന്നത് നാലാം ജീവി പറക്കുന്ന കഴുകിന് സദൃശം അങ്ങനെ നാല് ജീവികൾ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിയെ യഹസ്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ കാണാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണാം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം അതിന്റെ പത്താം വാക്യം ഇതേ തരത്തിൽ മുഖരൂപമുള്ള നാല് ജീവികൾ അവിടെ കാണാം അവിടെ ദൈവ സിംഹാസനത്തിന്റെ വാഹകരായിട്ടാണ് ആ അധ്യായം ഈ ജീവികളെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവ സിംഹാസനത്തിന്റെ വാഹകർ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം ഇതിന്റെ പുറത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു 
പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ കെബാർ നദീ തീർത്ത് കെബാർ നദീ കണ്ട ദർശനമാണ് ആ കണ്ട ജീവികൾ കെറുബുകൾ എന്ന് ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവയുടെ പേര് കെറുബുകൾ എന്നാണ് കെറുബുകൾ എന്നത് ദൈവദൂതന്മാരുടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അവർ ദൈവ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സേവകരാണ് അവരുടെ ജോലി അതാ ദൈവ മഹാരാജാവല്ലേ അപ്പൊ അവിടുത്തെ മഹാരാജാവിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെർവൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഭൂതഗണത്തിന്റെ പേരാണ് കെറുബുകൾ ആ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല അടുത്ത വാക്യം നാല് ജീവികളും ഓരോന്നിന് ആറാറ് ചിറകുള്ളതായി ചുറ്റിലും അകത്തും കാണുന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും മരുന്നവനുമായി സർവശക്തിയുള്ള കർത്താവായ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ 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 എന്നവർ രാപ്പകൽ വിശ്രമം കൂടാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നോക്കൂ ആറാറ് ചിറക് ചുറ്റിലും അകത്തും കണ്ണു നിറഞ്ഞത് അവർ സദാസമയം വിശ്രമം കൂടാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യോഹോബ പരിശുദ്ധൻ 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 ഇത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വരും ഏഷ്യ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലൊരു ജീവി കുറെ ജീവികളെ നമ്മൾ ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണും അവർ സിംഹാസനം വഹിക്കുന്നവരല്ല അവരിങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ട് രാപ്പകൽ വിശ്രമം കൂടാതെ ആർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരാണ് അവരെ അവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് സറാഫുകൾ എന്നാണ് അവരുടെ ജോലി സ്വർഗത്തിലെ ആരാധനയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയ്ക്ക് പറഞ്ഞ വേർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ ആരാധനയുണ്ട് ആരാധന നയിക്കാൻ ഈ വിഭാഗത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ആരാധന നയിക്കുന്നതായിട്ട് നാലാം അധ്യായം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒക്കെ പിന്നെ കാണുന്നു അപ്പൊ അത് ദൂതന്മാരുടെ മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അവരുടെ ജോലി ഇതാണ് ഓരോ ജോലിക്കനുസരിച്ച് ഇവരെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടം സറാഫുകൾ മറ്റൊരു കൂട്ടം ഇവിടെ ഐ സോറി കെറുബുകൾ മറ്റൊരു കൂട്ടം സറാഫുകൾ ദൂതന്മാരുടെ ഗണങ്ങൾ വളരെ വളരെ വലുതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ പൊർട്ടിക്കുലർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൂതന്മാരുടെ ഗണങ്ങളാണ് ബാക്കി പുസ്തകങ്ങൾ അത്രയും ദൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ രണ്ടു കൂട്ടരും ദൂതന്മാരാണ് ഇവിടെ നാല് ജീവികളെ കാണും അത് ഈ ദൂതന്മാരുടെ ഗണത്തിന്റെ എല്ലാം കൂടെ തലവന്മാരായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ഒരഭിപ്രായം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് ദൂതന്മാരുടെ ദൂതന്മാരിൽ ഒരു ഒരുത്തൊരു തലവനായിരുന്നല്ലോ വീണുപോയ ലൂസിഫ് അവന്റെ കൂടെ ഉള്ള ദൂതന്മാരെല്ലാം കൂടെ വേണം അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ചടങ്ങ് നടക്കാൻ പോകണം ആഗിലാണ്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചടങ്ങ് നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഹെഡ്സ് എല്ലാം കൂടെ അവിടെ വന്നിരിക്കുക രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നേവി എയർഫോഴ്സ് ആർമി ഇതിന്റെ തലവന്മാർ അവിടെ കാണുമല്ലോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ നേഷൻ സാധാരണ അല്ലേ പറഞ്ഞത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അവരോടുള്ള അതിന്റെ സേന അപ്പുറത്തുണ്ട് ഒരു ഒരു വലിയ കണം എന്നാലും തലവന്മാർ സ്റ്റേയിലും മൂന്നേ ഉള്ളെങ്കിലും നാലാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം കൂടെ ഉണ്ടെന്നറിയണം ഈ പട്ടാളത്തിന് അതാണ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവരാണ് ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവരാണ് അപ്പൊ പൊതുവെ നാല് വിഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങളുടെ പതിപ്പാണ് ഭൂമിയിൽ അപ്പൊ ദൂതന്മാരുടെ തലവന്മാരും അവിടെ അപ്പൊ അധ്യക്ഷൻ ദൈവം ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ ദൈവ ജനത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെയുണ്ട് ദൂതന്മാരുടെ തലവന്മാർ അവിടെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് വി ഐ പി എസിനെ ഒന്ന് കണ്ടു ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരാധന നടന്നോണ്ടിരിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ആരാധന അതൊക്കെ വരെ വളരെ പ്രശ്നമായി വിശദീകരിക്കേണ്ട എന്താണ് സത്യ ആരാധന എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ പാഠങ്ങളാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ നമുക്ക് നേരം അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ നടുവിൽ യോഹന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായം അധ്യക്ഷന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നു അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതായി ഏഴ് മുദ്രയാൽ മുദ്രയിട്ട ഒരു പുസ്തകം ആർക്കോ ഗിഫ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ഭാഷയ്ക്ക് പറയാം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല പോലെ പാക്ക് ചെയ്ത് പൊതിഞ്ഞ് കെട്
ഉയർന്ന ഒരു ദൂതൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഉച്ചത്തിലാണ് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകം വാങ്ങാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും യോഗ്യനാരുള്ളു എന്ന അത്യുച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്ന ശക്തനായ ഒരു ദൂതനെയും കണ്ടു രണ്ടാം വാക്യം അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുക എല്ലാ സംഭവം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ പുസ്തകം വാങ്ങാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും യോഗ്യൻ ആരു ദൂതന്റെ ചോദ്യമാണ് അത്യുച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്ന ശക്തനായ ദൂതൻ അടുത്ത വാക്യം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ശബ്ദം സ്ത്രീ ലോകങ്ങളിലും കേട്ടു എന്താണ് അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് പുസ്തകം വാങ്ങുവാനോ തുറന്ന് വായിപ്പാനെങ്കിലും അത് നോക്കുവാനെങ്കിലും യോഗ്യനായി ആരെയും കാണായത് കൊണ്ട് ഞാൻ സോറി പുസ്തകം തുറപ്പാനോ നോക്കുവാനോ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്ക് കീഴിലും ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല സ്വർഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞില്ല ഭൂമിയിൽ കഴിഞ്ഞില്ല ഭൂമിക്ക് കീഴിൽ പാതാളത്തിൽ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം മൂന്ന് ലോകത്തിലും കേട്ടു പാതാളത്തിലും പോയി സ്വർഗത്തിൽ വലിയ വലിയ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല ഭൂമിയിൽ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിന് എത്ര മനുഷ്യരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരാളും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല സകല വായുവാണ് പാതാളത്തിൽ ആർത്ത പ്രഹസിക്കുന്ന വലിയ മിടുക്കു പറയുന്ന പിശാല അനങ്ങിയില്ല എല്ലാ വായു മടഞ്ഞ് കുറെ നേരം മൗനം ഉണ്ടായി കുറെ നേരം ദൈവം കൊടുത്തു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് വാങ്ങാൻ യോഗ്യനായ ആരെയും കാണായി കൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കരഞ്ഞു കുറെ നേരം യോഹന ഞാൻ കരഞ്ഞു കാരണം ഇത് കണ്ടപ്പോ ബോധ്യമായി ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാമ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ ഈ വലിയ ചടങ്ങിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ ഒരാളും ചോദിച്ചു ഒരാളും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ വളരെ കരഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തെ ഇരുപത്തിനാല് പേരില്ലേ അവരിൽ ഒരാള് പറയാൻ നീ കരയണ്ട സ്റ്റോപ്പ് ക്രൈം എന്നാണ് പറയുന്നത് കരയണ്ട ഇത് വാങ്ങാൻ ഒരുത്തൻ ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ ആ വാക്യം നോക്കൂ യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ദാവീദിന്റെ വേരുമായ പുസ്തകവും അതിന്റെ മുദ്രയും തുറപ്പാൻ തക്ക ഏഴ് മുദ്രയും തുറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ലിസൺ ടു ദ ഫ്രൈസ് യോഗ്യനാരുള്ളൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആര് ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ ഇതിന് ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും ഓർത്തണോ ഒന്ന് യോഗ്യനാരുള്ളൂ എന്ന ചോദ്യം ഉത്തരം ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വ്യക്തി ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വ്യക്തി യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥം വേദപുസ്തകത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ വാക്യങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് എഴുതിയെടുക്കുന്നവർക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ യാക്കോബ് തന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോ യഹൂദയെ അനുഗ്രഹിച്ചവന് അവന്റെ ബാലസിംഹം എന്നാണ് ഒന്നാം വർത്താന അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം പ്രഭു യഹൂദയിൽ നിന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ ഭരണഗോത്രം ഇസ്രയേൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിലെ ഭരണഗോത്രം യഹൂദയാണ് ദൈവം ഭരണം കൊടുത്തത് യഹൂദയ്ക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് കൊടുത്തത് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും പറയുന്ന ഇതാണ് പ്രഭു യഹൂദ ഗോത്രത്തിലാണ് യഹൂദയാണ് അതായത് ഭരണം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് യഹൂദയാണ് ആ യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഹം മൃഗങ്ങളുടെ രാജാവാണ് അപ്പൊ ഈ ഭരണഗോത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവ് ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് യഹൂദ ഗോത്രമായ ഭരണഗോത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ രാജാവ് ഇതിന് ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ രാജാവ് ദാബീദ് ഈ കുലത്തിൽ വന്നവനാണ് ഒന്ന് നിലവർത്തന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പതിനഞ്ചാം വാക്യം 
അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഇവരെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ ദാമീത് യഹൂദ കുലത്തിലെ ആളാണ് എബ്രായ ലേഖന ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം എബ്രായർ ഏഴിന്റെ പതിനാല് നമ്മുടെ കർത്താവ് യഹൂദയിൽ നിന്ന് ഉദിച്ചു അപ്പൊ ഈ യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ വലിയ രാജാവ് ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടി രാജാവാണ് ഈ ജയം പ്രാപിച്ചത് ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ എന്നാണ് അടുത്ത പ്രയോഗം അത് ആരാണെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം തെളിച്ചെന്ന് പറയും എന്നാണ് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനാറ് യേശു എന്ന ഞാൻ സഭകളോട് ഇത് സാക്ഷീകരിപ്പാൻ എന്റെ ദൂതനെ അയച്ചു ഞാൻ ദാവീദിന്റെ വേരും വംശവും ശുഭ്രമായ ഉദയ നക്ഷത്രവും ആകും അപ്പൊ പേരവിടെ തെളിച്ച യേശു ആണ് എന്താണ് ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇസ്രയേലിലെ മഹത്വം ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള രാജാവ് ദാവീദായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജാവ് ദാവീദായിരുന്നു അവന് നിത്യ സിംഹാസനം തന്നെ ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്യും ആ രാജാവ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരൻ ഇവനാണ് ദാവീദിന്റെ പുത്രനാണ് ഇവനെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും യേശു ഒരിക്കൽ ജനത്തോട് യോജിച്ചു ക്രിസ്തു ആരുടെ പുത്രൻ അവർ പറഞ്ഞ ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ യേശു ചോദിച്ചു ദാവീദ് അവനെ ആത്മാവിൽ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ പുത്രനാകുന്ന എങ്ങനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനുണ്ട് ദാവീദന് കാരണക്കാരനായ ഈ രാജാവ് യേശു എന്ന ഈ രാജാവ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു വൽ അർത്ഥം അത്ര പ്രകടമായില്ല ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അർത്ഥം വ്യക്തമാണ് എങ്കിലും ഈ രാജാവിനെ കാണാൻ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കൂ ഞാൻ സിംഹാസനത്തിന്റെയും ആറാമാക്കി നാല് ജീവികളുടെയും നടുവിലും മൂപ്പന്മാരുടെ മധ്യത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്ക് ഒരു കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അതിന് ഏഴ് കൊമ്പും ഏഴ് ദൈവാത്മാക്കളായ ഏഴ് കണ്ണും ഉണ്ട് അവൻ വന്ന് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവന്റെ വലങ്കയിൽ നിന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങി അത്രയും ഭാവം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ യഹൂദാഗോത്രത്തിലെ സിംഹം എന്ന ഈ കൂടിയ രാജാവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി യോഹന നോക്കിയപ്പോ കാണുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു യോഹനാൻ ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു പ്രയോഗം യോഹനാനൻ കേക്കയാണ് ഒരു ദിവസം യോഹനാൻ സ്നാപകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ് കേട്ട് യേശുവിന്റെ പറയെ പോയി പിന്നെ അവനെ വിളിച്ചു എന്നുള്ള ശരിയാണെങ്കിലും യേശുവിന്റെ പറയെ പോയി യേശു പിന്നെ പിന്നീട് അവനെ കടപ്പുറത്തി എന്ന് വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് കൂടെ കൂടിയതാണ് ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ കൂടെ കൂടിയതാണ് പിന്നെ തിരിച്ചു പോയില്ല പിന്നെ യേശുവിന്റെ മരണം വരെ കൂടെ താമസിച്ചു ഈ കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെടാനുള്ള നേരമായി അറുക്കപ്പെടാനുള്ള നേരമായപ്പോ ഗസമനയിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ പടയാളികൾ പിടിച്ചു എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും വിട്ടോടിപ്പോയി പത്രോസ് ഓടി പക്ഷെ യോഹന്നാന് ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ ഓടുന്നില്ല അവന് യേശുവിന്റെ കൂടെ പോയി അപകടകരമാണ് യോ പത്ത് ദിവസം സ്വല്പം പുറകെ അവന്റെ കൂടെ പോയി മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനയ്ക്കകത്ത് എന്നപ്പോ പത്ത് ദിവസത്തിന് യേശുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല യോഹന യോഹന്നാൻ യേശുവിന്റെ കൂടെ പോയി ഈ വിസ്താരം മുഴുവനും കണ്ടു യേശുവിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് കേട്ടു ഈ യോഹന്നൻ കേട്ടു അവനെ പരിഹസിച്ച് മുഖത്തു തുപ്പുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവനെ കണ്ണത്ത് അടിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു 
അവിടുന്ന് പിലാത്തോസിന്റെ അരമനയിലേക്ക് അവനെ വിസ്താരത്തിന് വിട്ടപ്പോഴും യോഹനം കൂടെ പോയി ഈ വിസ്താരം മുഴുവൻ കേട്ടു അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ ആക്ഷേപിച്ച് പരിഹസിച്ച് കൃഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു രണ്ട് പടയാളികൾ അവനെ കയ്യേറ്റു അങ്ങനെയാണ് ചരിത്ര രേഖ പറയുന്നത് യേശുവിനെ നീണ്ട ചാട്ടയെടുത്തു കിണറ്റിൽ നിന്ന് പതാളക്കരണ്ടി എടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള മുൾക്കൊളു പണ്ടത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം മുൾക്കൊളുത്തുള്ള ചാട്ട ഈ ചാട്ട യേശുവിന്റെ വസ്ത്രം മാറ്റി വെച്ച് പുറത്തെ കാഞ്ഞെറിയുകയാണ് അത് തുളച്ച് മാംസത്തിന് അത് ഒറ്റ പിടി പിടിക്കും അത്രയും മാംസം പറിച്ചുകൊണ്ട് വരും അവന്റെ പുറത്തെ മാംസം മുഴുവൻ ഈ ചുമന് മുതൽ ഭ്രഷ്ടം വരെ മുഴുവൻ മാംസവും അവർ അടിച്ചു പറിച്ചു രക്തം ചീച്ചി പായുകയാണ് ഇവൻ നോക്കിയേക്കുകയാണ് മുള്ളുകൊണ്ടൊരു കിരീടം കൊണ്ട് വന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുളമുള്ളു പോലെ അവിടുത്തെ മുള്ളാണ് തലയിൽ ആ കിരീടം മെളഞ്ഞുണ്ടാക്കി അത് തലയിലോട്ട് യേശുവിന്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ച് ഒരു കൂട്ടം പരിഹാ പടയാളികൾ പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി കയ്യിൽ ഒരു കോലും കൊടുത്തു ഒന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് വെച്ച യൂതന്മാരുടെ രാജാവ് ജയ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ച കോലെടുത്ത് അവന് തലയിലടിക്കും ആഞ്ഞ് ആ മുള്ളു തലയിലേക്ക് ഇറങ്ങും രക്തം ചീറ്റിപ്പായി ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചങ്കു പൊട്ടി അവൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയണമെന്ന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞ പ്രയോഗമില്ല ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടു അവിടുന്ന് യേശുവിനെ കൃഷിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇവനും കൂടെ പോയി വേറെ ഒരു അപ്പോസ്തലിനും പോയില്ല ചില സ്ത്രീകൾ ഒഴികെ വേറെ ആരും പോയില്ല ഇവൻ കൂടെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് ആ കുരിശിലേക്ക് അവനെ കിടത്തി അവന്റെ കൈകൾ ആണി തറച്ചു കാലിലും പാടിയെടുത്ത് കാല് ആഞ്ഞടിച്ചു അവനെ ആ കുരിശിൽ നാട്ടി അവന്റെ അസ്ഥികൾ ബന്ധപ്പെടത്തക്കവണം അത് അവന്റെ മേൽ തളച്ചു നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ ആ കുരിശിലെ ഓരോ ശബ്ദങ്ങളും അവൻ കേട്ടു അവിടെ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശു ഈ യോഹന്നാനോട് സംസാരിച്ചു യോഹന്നാനെ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിന്റെ മകൻ അവസാനം പിതാവേ എന്റെ പ്രാണനെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും നോക്കി കണ്ടവൻ ഈ കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെടുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടവൻ വേറെ ആരും ഒരു പുരുഷൻ ഒരു വേറെ പുരുഷന്മാർ അധികമാരും പടയാളികൾ ഒഴുകി ആരും കാണാൻ വന്നില്ല ഒരു ശിഷ്യനും കാണാൻ വന്നില്ല ഇവൻ കണ്ടു കണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ബാക്കി കൂടെ കേൾക്കണം കൃഷിയിലെ വെല്ലുവിളി കേൾക്കണം ആദ്യ മുതൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കണം വഴിയെ ജനം പോകുന്നു ഗോൽഗോത്ത എന്നത് ഒരു കുന്നിന്റെ പുറമാണ് വലിയ കുന്നല്ല റോഡിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു തിട്ട എന്ന് പറയാം താഴെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നവൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നു മന്ദിരം പൊളിച്ച് മൂന്നാൾ കൊണ്ട് പണിഞ്ഞവനെ നീ വലിയ വലിയ പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചില്ലേ ഞങ്ങളെ എല്ലാം കളിപ്പിച്ചില്ലേ നീ അവസാനിച്ചില്ലേ എന്ന് പരിഹസിച്ച് പറയുമ്പോ നീ ദെയ്യപുത്തമെങ്കിൽ കൂശിൽ നിറങ്ങി വാ എന്ന് ജനം ആക്ഷേപിക്കുന്നു അവിടത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വരാ പക്ഷെ മിണ്ടാതെ അവിടെ കിടക്കും മഹാപുരോഹിതൻ വന്നു ശാസ്ത്രിമാർ വന്നു പരീഷന്മാർ വന്നു നീ ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാം രക്ഷിച്ചു ഇല്ലേ നിനക്ക് നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ മേലല്ലേ നീ ദൈവപുത്ര നങ്കിൽ ക്രൂശിൽ നിറങ്ങി വാ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം എന്ന് ആക്ഷേപിക്കും നീ തോറ്റു നീ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കള്ളം നീ വഞ്ചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ച് നീ പരിഹസിക്കുന്ന സമയം പടയാളിയിൽ പരിഹസിക്കുന്നു കൂടെ കൃഷിൽ കിടക്കുന്നവൻ പരിഹസിക്കുന്നു എല്ലാരും എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ തോറ്റു ഇത്രയും നാളും വലിയ മിടുക്കനായി ഇവൻ തോറ്റു ഇവൻ അവസാനിച്ചു ഇവന്റെ മതം അവസാനിച്ചു തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ച് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോ യേശുവിൻ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞേ വരാം പക്ഷെ അവൻ വന്നില്ല ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മലമുകളിൽ വെച്ച് ഇവനെന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പിതാവിന് വേണമെങ്കിൽ ആ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നവനെ നോക്കി വിളിച്ചു പറയാം ഇവനെന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ദൈവം പറഞ്ഞില്ല ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സകല ജലവും നടുങ്ങിപ്പോയനെ മഹാപുരഹിതന് അലറി നില വിളിച്ചേനെ എന്നെയും നിങ്ങളുടെയും പാപം ചുമക്കാൻ അവന് കഷ്ടമനുഭവിച്ചപ്പോൾ ദൈവം മിണ്ടിയില്ല വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടും ആക്ഷേപിച്ചിട്ടും മിണ്ടിയില്ല എല്ലാവരും ഇവൻ തോറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് ചങ്കു പൊട്ടി നിന്ന യോഹന്നാൻ ഇതാ അവനെ ആ കുഞ്ഞാടിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാണ് ഇവൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു 
ഇവൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡിക്ലറേഷൻ യേശു മരിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോ അവൻ ദൈവപുത്രൻ ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയും പക്ഷേ അത് പൊതുജനം കണ്ടില്ല മരിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ യരിശ്ലേമിന്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് ഏ ജനമേ നോക്കൂ ഞാൻ ഉയർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറയാൻ വന്നില്ല ഒരു ദൂതൻ ആകാശ മധ്യത്തിൽ പറന്നിട്ട് യരിശ്ലേം നിവാസികളോട് പറഞ്ഞില്ല അവൻ ഉയർത്തു വന്ന് വിശ്വസിച്ച ജനത്തിൽ ചിലരോട് ഈ ദൂതൻ പറഞ്ഞോളൂ യേശു മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനയിൽ പോയി തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല പിലാത്തോസിന്റെ അരമനയിൽ പോയി വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു തോറ്റു പിശാൻ ആർ തട്ടഹസിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യേശു തോറ്റു വന്ന് യേശുവിന്റെ കൃഷീകരണ ദിവസം മഹാപുരോഹിതൻ അത് പറഞ്ഞു റോമൻ ഗവൺമെന്റ് ധരിച്ചു തോറ്റു അവസാനിച്ചു സകല ജനവും പറഞ്ഞു തോറ്റു മൂന്നാം ദിവസം മരിച്ചവർ ഉയർത്തെന്നിട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോ സർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇവൻ ജയിച്ചു അവർ കഥ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി മെഹൂദന്മാർ മത നേതാക്കന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇന്ന് പക്ഷെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർ അവരുണ്ടല്ലോ അവരെ എന്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചില്ല ഭയങ്കര കുറ്റമല്ല ചെയ്തത് ഒരു പട്ടാളവും കുറേ പോയില്ലല്ലോ റോമൻ സർക്കാർ അനങ്ങിയില്ലല്ലോ മതം അനങ്ങിയില്ലല്ലോ എല്ലാ മതത്തിനും അറിയാം യേശു ഉയർത്തു വന്ന് പക്ഷേ പൊതുജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ദൈവം ഔദ്യോഗികമായി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ല പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല ഇന്നും പറയുന്നില്ല ഇന്നും വിശ്വസിച്ച ജനമാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് യേശു ജയിച്ചു എന്ന് അത് ജനം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ദിവസം വരും മേളി ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടി ജയിച്ചിരിക്കുന്നു സകല ലോകവും കേക്ക് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും വായ അടച്ചിട്ട് വേറെ ഒരാൾ ഇതിന് പ്രാപ്തനല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിലൊരാളും പ്രാപ്തനല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഒരുത്തനും പ്രാപ്തനല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ട് പിശാജിനെ അവന്റെ വായം അടച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഇവൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ദർശനം ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഊര കമലാസു നിങ്ങൾ ചിലർ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചു പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരില്ലേ നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചവരില്ലേ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച മാർഗം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞവരില്ലേ നിങ്ങളെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയവരില്ലേ അവരും കേൾക്ക് സകല ലോകവും കേൾക്ക് ഒരു ദിവസം സ്വർഗം വിളിച്ചു പറയാൻ പോകുന്നു ഇവൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ന് നിങ്ങളുടെ തുള്ളൽ നിങ്ങൾക്ക് നോഹിക്കാമോ നിങ്ങളുടെ നൃത്തം നിങ്ങൾക്ക് നോഹിക്കാമോ നിങ്ങളുടെ ആനന്ദം നിങ്ങൾക്ക് നോഹിക്കാമോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്ലോറിയസ് ഡേ ഓഫ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ വിക്ടറി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ടു ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഈ കുഞ്ഞാട് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയരെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കൽ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇതിനെ ആക്ഷേപിക്കും പരിഹസിക്കും അതിന്റെ നടുവിൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയണം അവൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു മോക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ പഴയ പാട്ടുണ്ട് മോക്ഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ശബ്ദമുണ്ട് ദൈവകുഞ്ഞാടവൻ യോഗ്യന ഓരോ തുറന്ന പാട്ടാണ് പാടുന്ന ഓരോ ഗ്രൂപ്പും പാടുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നീ യോഗ്യൻ നീ യോഗ്യൻ നീ അത്ഭുതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ യോഗ്യൻ എന്നല്ല നീ അറക്കപ്പെട്ടു നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവ്വ ഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്റെ പാപം പൊക്കി ശുദ്ധീകരിച്ച നീ യോഗ്യൻ എന്നെ ദൈവപൈതലാക്കി തീർത്ത നീ യോഗ്യൻ നീ യോഗ്യൻ നീ യോഗ്യൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ 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 ആർത്തു വിളിച്ചു പറയേണ്ട പാട്ടാണ് നീ യോഗ്യൻ നീ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഓ റമാന ഹസൂയ കമാൻ വീട്ടുകാരോട് എന്ന് വിളിച്ചു പറയണം യേശു ജയിച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്വാസികൾ അല്ലാത്തോട് വിളിച്ചു പറയണം യേശു ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ കാത് കേൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാത് മാത്രമല്ല അവരുടെയും കാത് കേൾക്ക ബാക്കി എല്ലാ വായും അടച്ചിട്ട് സ്വർഗം വിളിച്ചു പറയും ക്ലോറി 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 ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള തന്റെ ജനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ സംഭവിക്കാനുള്ള അടുത്ത വലിയ നടപടിയാണ് അവിടുത്തെ ജയം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അവൻ വന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലങ്കയിൽ നിന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങി ബാക്കി കാര്യാർത്ഥം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഈ പുസ്തകം പഠിക്കാൻ സമയമാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതിനകത്ത് വലിയ വലിയ ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങളും മർമ്മങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും ഉള്ളതാണ്
നല്ല പോലെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ഒന്നാർത്ത് വിളിച്ച് പറയാമോ ഈ കുഞ്ഞാട് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കുഞ്ഞാട് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോടും പറയും ഈ കുഞ്ഞാട് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു തോറ്റില്ലവൻ 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 അവൻ തോക്കില്ല അവിടുത്തെ തോപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല ഒരു വെല്ലുവിളിക്കും പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു എതിർപ്പിനും പറ്റില്ല ഹാലൂയ കമൺ ഒരു നിമിഷം സ്തുതി ചെയ്ത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ആ ഉല്ലാസത്തിൽ ആനന്ദത്തിൽ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നൊരു പാട്ട് വരുമോ ദൈവകുഞ്ഞാടവൻ യോഗ്യനെന്ന് മോക്ഷത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് സ്തുതിച്ചിടാം പേരുവള്ളത്തിനിരച്ചിൽ പോകാൻ ആ കുഞ്ഞാടിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കാം യേശ്വർത്താവി അങ്ങയുടെ ജയം നിമിത്തം സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ ക്രൂശ്യ മരണം നിമിത്തം സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ പുനരുദ്ധാന നിമിത്തം സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ ദൈവം മക്കളാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഈ ജയം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കൃപ തരണമേ ഈ ജയത്തിന്റെ കൂടെ നിൽപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ എല്ലാ ഭയവും എല്ലാ ലജ്ജയും എല്ലാ ചഞ്ചലവും മാറ്റി ആരോടും ഈ സത്യം വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഞങ്ങൾ അഭിശുദ്ധീകരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ജനത്തിന്റെ മേൽ അവിടുത്തെ കൃപാസിക്കണമേ മഹത്വത്തിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ